ஏகா குமாரன் பரிஷ்தாவின் திருப்பெயராலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் நாம் ஜபம் செய்வோம் அன்பு நிறைந்த தாயும் தந்தையும் ஆகிய இறைவா இந்த அருமையான காலை பொழுதிற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் இதனால் வரையிலும் எங்களை வழி நடத்தி வந்தீர் பலவினத்திலும் சுகவினத்திலும் பலம் தந்து சுகம் தந்து ஆற்றி தேற்றி அரவணைத்தீர் அநேக விதமான இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை கடந்து வருவதற்கான பலத்தை நீ தந்தீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் இப்பொழுதும் உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் தொழுது கொள்ள உம்மை வழிபட கூடி வந்திருக்கின்ற தருணத்தில் உமது கிருபையினால் நீர் எங்களை வழி நடத்தி இன்றைய தினத்தில் நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல்களையும் வாசிக்கின்ற திருமறை பகுதிகளையும் சிந்திக்கின்ற உமது வார்த்தைகளையும் நீரை ஆசிர்வதித்து தந்திரல தொடர்ந்து உம்முடைய சிந்தனையோடு கூட நாங்கள் செயல்பட நீர் கிருபை பாராட்டும் இந்த ஆராதனையின் துவக்கம் முதல் முடிவு வரை உமது கிருபையினால் நீர் வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான் நாமத்தினால் கேட்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமே பாமாலைகளிலே இருநூற்று அறுபத்தி நான்காவது பாமாலை நல்மீட்பர் ஏசு நாமமே என்கின்ற பாமாலையில் முதல் நான்கு சரணங்களை நாம் இணைந்து பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தும் எங்கள் கர்த்தராகியேசு கிறிஸ்தினைத்தும் உமது பரிசுத்தாவியாரின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணி அருளும் ஆமேன் நமது இரட்சகராகி கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகள் ஆவன நம்முடைய கடவுளாகி கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் கடவுளாகி கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதை பிரதான கட்டளை இதற்கு ஒப்பாக இருக்கிற இரண்டாம் கட்டளை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதை இவைகளிலும் பெரிய கட்டளை ஓரென்றும் இல்லை என்றார் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணம் எல்லாவற்றையும் எங்கள் இருதயத்தில் பயிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் தந்தை கோஸ்தை திருநாளுக்கு பின்வருகிற பதினாறாம் ஞாயிறு திருத்துவ திருநாளுக்கு பின்வரும் பதினைந்தாம் ஞாயிறுக்கான சுருக்க ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் ஆண்டவரே என்றும் உள்ள உமது கிருபையினால் உமது திருச்சபையை காப்பாற்றியருளும் 
உம்மாலே அன்றி பலவீன மனுஷன் நிற்காமல் விழுவானாகையால் தீமையானவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் உம்முடைய ஒத்தாசையினால் எப்பொழுதும் எங்களை விலக்கி காத்து ரட்சிப்புக்கு ஏதுவானவைகள் எல்லாவற்றிலும் எங்களை நடத்தி அருள வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தராக இயேசுக்கு சின்மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் திருமுறை பாடங்கள் படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் ஆதியாகமம் பதிமூணாம் அதிகாரம் வசனம் இரண்டு முதல் பனிரெண்டு வரை ஆதியாகமம் பதிமூணாம் அதிகாரம் வசனம் இரண்டு முதல் பனிரெண்டு வரை ஆபிராம் மிருக ஜீவன்களும் வெள்ளியும் பொண்ணுமான ஆஸ்திகளை உடைய சீமானாயிருந்தான் அவன் தன் பிரயாணங்களிலே தெற்கே இருந்து பெத்தேல் மட்டும் பெத்தேலுக்கும் ஆயிக்கும் நடுவாக தான் முன்பு கூடாரம் போட்டதும் தான் முதன் முதற் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கினதுமான ஸ்தலம் மட்டும் போனான் அங்கே ஆபிராம் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான் ஆபிராம் உடனே வந்த லோத்துக்கும் ஆடு மாடுகளும் கூடாரங்களும் இருந்தன அவர்கள் ஒருமித்து கூடியிருக்க அந்த பூமி அவர்களை தாங்கக்கூடாதிருந்தது அவர்களுடைய ஆஸ்தி மிகுதியாய் இருந்தபடியால் அவர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ண ஏதுமில்லாமற் போயிற்று ஆபிராமுடைய மந்தை மெய்ப்பருக்கும் லோத்துடைய மந்தை மெய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று அக்காலத்திலே காணானியரும் பெருசியரும் அத்தேசத்தில் குடியிருந்தார்கள் ஆபிராம் லோத்தை நோக்கி எனக்கும் உனக்கும் என் மெய்ப்பருக்கும் உன் மெய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் வேண்டாம் நாம் சகோதரர் இந்த தேசமெல்லாம் உனக்கு முன் இருக்கிறது அல்லவா நீ என்னை விட்டு பிரிந்து போனாலும் நீ இடதுபுறம் போனால் நான் வலதுபுறம் போகிறேன் நீ வலதுபுறம் போனால் நான் இடதுபுறம் போகிறேன் என்றான் அப்பொழுது லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து யோர்தா நதிக்கு அருகான சமபூமி முழுவதும் நீர்வளம் பொருந்தினதாயிருந்த இருக்க கண்டான் கர்த்தர் சோதோமையும் கோமோராவையும் அளிக்கும் முன்னே சோவாருக்கு போம் வழி மட்டும் அது கர்த்தருடைய தோட்டத்தை போலவும் எகிப்து தேசத்தை போலவும் இருந்தது அப்பொழுது லோத்து யோதானுக்கு அருகான சமபூமி முழுவதையும் தெரிந்து கொண்டு கிழக்கே பிரயாணப்பட்டு போனான் இப்படி அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் ஆபிராம் காணான் தேசத்தில் குடியிருந்தான் லோத்து அந்த யோர்தானுக்கு அருகான சமபூமியில் உள்ள பட்டணங்களில் வாசம் பண்ணி சோதோமுக்கு நேரே கூடாரம் போட்டான் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் வாசித்த முடிந்தா என்று கருத்தரக்கை மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு வரை அப்போஸ்தலர் ஆறு வசனம் ஒன்று முதல் அந்நாட்களிலே சீஷர்கள் பெருகின போது கிரேக்கரானவர்கள் தங்கள் விதவைகள் அன்றாட விசாரணையில் திட்டமாய் விசாரிக்கப்படவில்லை என்று எபிரேயருக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்தார்கள் அப்பொழுது பன்னிருவரும் சீஷர் கூட்டத்தை வழவலைத்து நாங்கள் தேவ வசனத்தையும் போதிய வசனத்தை போதியாமல் பந்தி விசாரணை செய்வது தகுதி அல்ல ஆதலால் சகோதரரே பரிசுத்த ஆவியும் ஞானமும் நிறைந்து நற்சாட்சி பெற்றிருக்கிற ஏழு பேரை உங்களில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை இந்த வேலைக்காக ஏற்படுத்துவோம் நாங்களோ ஜபம் பண்ணுவதிலும் தேவ வசனத்தை போதிக்கிற ஊழியத்திலும் இடைவிடாமல் தரித்திருப்போம் என்றார்கள் இந்த யோசனை சபையார் எல்லோருக்கும் பிரியமாயிருந்தது அப்பொழுது விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவியும் நிறைந்தவனாகிய ஸ்தேவானையும் பிளிப்பையும் பிரகோரையும் நிகானோரையும் தீமோனையும் பர்மேனாவையும் யூத மார்க்கத்த மைந்தவனான அந்தியோக்கியா பட்டணத்தானாகிய நிகோலாவையும் தெரிந்து கொண்டு அவர்களை அப்போஸ்தலருக்கு முன்பாக நிறுத்தினார்கள் இவர்கள் ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார்கள் பாடம் முடிந்தது கிறிஸ்துவுக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இன்றைய நாளுக்காக வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பகுதி தூய மத்திய எழுதின நற்செய்தி நூல் 
இருபதாவது அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று துவங்கி பதினாறு வரை வாசிக்க கேட்போம் தூய மத்திய எழுதின நற்செய்தியின் நூல் இருபதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று துவங்கி பதினாறு வரை வாசிக்க கேட்போம் விண்ண விண்ணரசை பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம் நிலக்கிழார் ஒருவர் தம் வேலையாள்களை வேலைக்கு அமர்த்த விடியற் காலையில் வெளியே சென்றார் அவர் நாளொன்றுக்கு ஒரு தெனாரியம் கூலி என வேலையாட்களுடன் ஒத்துக்கொண்டு அவர்களை தம் திராட்சை தோட்டத்துக்கு அனுப்பினார் ஏறக்குறைய காலை ஒன்பது மணிக்கு அவர் வெளியே சென்ற பொழுது சந்தை வெளியில் வேறு சிலர் வேலையின்றி நிற்பதை கண்டார் அவர்களிடம் நீங்களும் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் நேர்மையான கூலியை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்றார் அவர்களும் சென்றார்கள் மீண்டும் ஏறக்குறைய பன்னிரண்டு மணிக்கு பிற்பகல் மூன்று மணிக்கும் வெளியே சென்று அப்படியே செய்தார் ஏறக்குறைய ஐந்து மணிக்கும் வெளியே சென்று வேறு சிலர் நிற்பதை கண்டார் அவர்களிடம் நாள் முழுவதும் வேலை செய்யாமல் ஏன் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அவர்கள் அவரை பார்த்து எங்களை எவரும் வேலைக்கு அமர்த்தவில்லை என்றார்கள் அவர் அவர்களிடம் நீங்களும் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் என்றார் மாலையானதும் திராட்சை தோட்ட உரிமையாளர் தம் மேற்பார்வையாளரிடம் வேலையாட்களை அழைத்து கடைசியில் வந்தவர் தொடங்கி முதலில் வந்தவர் வரை அவர்களுக்குரிய கூலி கொடும் என்றார் எனவே ஐந்து மணி அளவில் வந்தவர்கள் ஒரு தெனாரியம் வீதம் பெற்றுக்கொண்டனர் அப்பொழுது முதலில் வந்தவர்கள் தங்களுக்கு மிகுதியாக கிடைக்கும் என்று எண்ணினார்கள் ஆனால் அவர்களும் ஒரு தெனாரியம் வீதம்தான் பெற்றார்கள் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்ட போது அந்நிலக்கிழாருக்கு எதிராக முணுமுணுத்து கடைசியில் வந்த இவர்கள் ஒரு மணி நேரமே வேலை செய்தார்கள் பகல் முழுவதும் வேலை பழுவையும் கடும் வெயிலையும் தாங்கிய எங்களோடு இவர்களையும் இணையாக்கிவிட்டீரே என்றார்கள் அவரோ அவர்களுள் ஒருவரை பார்த்து தோழரே நான் உமக்கு அநியாயம் செய்யவில்லை நீர் என்னிடம் ஒரு தெனாரியம் கூலிக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லையா உமக்குரியதை பெற்றுக்கொண்டு போய்விடும் உமக்கு கொடுத்தபடியே கடைசியில் வந்தவருக்கும் வந்திருக்கும் வந்த இவருக்கும் கொடுப்பது என் விருப்பம் எனக்குரியதை நான் என் விருப்பம்படி கொடுக்க கூடாதா அல்லது நான் நல்லவனாயிருப்பதால் உமக்கு பொறாமையா என்றார் இவ்வாறு கடைசியானோர் முதன்மையாவர் முதன்மையானோர் கடைசியாவர் என்று இயேசு கூறினார் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை நிசையா விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாததுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வல்லமையில பிதாவாகிய ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் கடவுளுடைய ஒரே பேரான குமாரனாயிருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய் கடவுளில் மெய் கடவுளானவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவோடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசு தாவியினாலே கண்ணிமரியால் இடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக பொந்தி பிளாத்துவின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலது பாரசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடு திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடிவில்லை கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரலிலும் நின்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொழுது ஸ்தோத்தரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் உரைத்தவருமாயிருக்கிற பரிசு தாவியும் விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பொதுவான அப்போஸ்தல திருச்சபை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்தானத்தை அறிக்கிடுகிறேன் மறித்தோர் உயிர் தெழுதலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனம் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் சபைக்குரிய அறிவிப்புகள் இன்று காலை பத்து மணிக்கு சிறுவர் சிறுமியருக்கென்று 
ஆன்லைனில் விவிலிய வகுப்பு நடைபெறும் சண்டே பைபிள் கிளாஸ் ஆன்லைன் அட் டென் ஏஎம் சுடே இன்று ரெண்டாயிரத்தி ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டிலே இந்த கோவிட் நைன்டீன் லாக்டவுனில் மார்ச் மாதம் நாம் ஆலயங்களை மூடினதுனாலே அந்த கடைசி வாரங்களில் சந்தா காணிக்கை செலுத்த இயலாமல் போனவர்களுக்கு மீண்டும் கடந்த நிதியாண்டுக்குரிய சந்தாவை செலுத்துவதற்கு வாய்ப்பு தரப்படுகிறது இன்று இறுதி நாள் இன்று மாலைக்குள் நீங்கள் உங்களுடைய மாலை காலை வழிபாட்டிலோ அல்லது மாலை வழிபாட்டிலோ உங்களுடைய சந்தாவை செலுத்துவதற்கு வாய்ப்பு தரப்படுகிறது டுடே இஸ் தி லாஸ்ட் டேட் டு பே யோர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் தி இயர் ஏப்ரல் நைன் டு மார்ச் டுவெண்ட்டி அரசு நமக்கு வழிபாடு ஆலயத்தில் நடத்துவதற்கு பல வழிமுறைகளை தந்திருக்கிறது பேராயத்திலிருந்தும் நமக்கு வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது நாமும் அதை ஃப்ளெக்ஸ் போர்டில் வெளியில் அறிவிப்பு பலகையில் பெரிதாக பிரிண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கிறோம் அதை நீங்கள் படித்து கொள்ளவும் வாட்ஸ்அப்லேயும் அனுப்பியிருக்கிறோம் நீங்கள் மனதில் வைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஆலயத்துக்கு வராமல் இருப்பது மிகவும் நலமாக இருக்கும் நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் பார்த்து இல்லங்களிலே ஜபித்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆலயத்திலே ஜபிக்கிறோம் நீங்கள் இல்லங்களிலே தங்கியிருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதே போல் பத்து வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளையும் ஆலயத்துக்கு வராமல் அழைத்து வராமல் இருக்க வேண்டும் என்றும் உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் வழிமுறைகளை நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் யாருக்காவது உடல்நிலை சரியில்லை போல தெரிந்தாலோ அல்லது காய்ச்சல் இருப்பது போல உங்களுக்கு தோன்றினாலோ நீங்கள் இல்லங்களிலே தங்கிவிடுவதில் உங்களுக்கும் நல்லது மற்றவர்களுக்கும் நலமாக இருக்கும் தொடர்ந்து நாம் இந்த பேண்டமிக் சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்தில் ஜபிப்போம் கர்த்த நிச்சயமாய் சூழ்நிலைகளை நமக்கு மாற்றி தருவார் விடுதலை தருவார் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகிற அக்டோபர் மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பதினோரு பதினோரு மணிக்கு தூய ஜார்ஜ் பேராலயத்திலே வைத்து ஆயர்கள் அருள்பொழிவு வழிபாடு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதில் அருள்பொழிவு பெற காத்திருக்கிறவர்களுக்காக ஜபித்துக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ரெவரண்ட் டீக்கன் தினகர்ராஜ் ரெவரண்ட் டீக்கன் எஸ்தர் சந்தியா ரெவரண்ட் டீக்கன் குணசீலன் ரெவரண்ட் டீக்கன் ஜெய்குமார் ரெவரண்ட் டீக்கன் ஜனித் குமார் ரெவரண்ட் டீக்கன் நெல்சன் கிறிஸ்டபர் ரெவரண்ட் டீக்கன் ரிச்சர்ட் ஆனந்த் ரெவரண்ட் டீக்கன் சைமன் சாமியல் ரெவரண்ட் டீக்கன் தமிழரசி ரெவரண்ட் டீக்கன் வினய்குமார் ரெவரண்ட் டீக்கன் ஏசுமணி ஆகியவர்கள் டீக்கன்களாக இருந்து ஆயர்களாக அருள் பொழிவு பெற காத்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்காக நாம் வேண்டிக் கொள்வோம் இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணுபவர்கள் செப்டம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி இன்று ஜே பிளஸ்வின் டேவிட் மிஸ்ஸஸ் ரூபி ராஜம் மிஸ்ஸஸ் ஜான்சி மேரி மிஸ்ஸர் சுசீலா மிஸ்ஸர் ஷோபா கிரஹம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மிஸ்டர் டேனியல் மதுரார் மேசி மிஸ்ஸஸ் நிர்மலா கிறிஸ்டினா மிஸ்ஸஸ் எலிசபெத் வெண்ணிலா சிந்தியா திமதி இ ஃபெல்ஷியா மேரி செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் பி ஜே மங்களகுமார் மிஸ்டர் எம் எட்வின் சின்னா மிஸ்டர் ஜி மோசஸ் இ வி கெவின் சாமியல் மிஸ்ஸஸ் கிரேஸ் ஆலிஸ் தாமஸ் கிறிஸ்டினா ஜெயின் மெஹனா மோகன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் தாமஸ் ஜோதி பி ஸ்டாலின் ஆர் அருள் ஜோதி மிஸ்ஸஸ் சாரால் ராஜசேகர் எஸ் கல்பனா இருபத்தி நான்காம் தேதி மிஸ்டர் என் செல்வம் கேலப் அபிஷால் மிஸ்ஸர் சுகுனா எலிசபெத் மிஸ்ஸஸ் ஆண்ட்லின் சுபா கே ஷாலின் ரக்ஷனா ஆமரன் மிஸ்ஸஸ் ஷீலா இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஜோசப் வினோதராஜ் கோயில் பிள்ளை ஆனி ஜோனத்தான் மிஸ்ஸஸ் பிரேமா பிரேம் சிங் மிஸ்ஸஸ் புஷ்பம் மிஸ்ஸஸ் அப்னேர் பெஞ்சமின் மிஸ்ஸஸ் ஷீலா தன்ராஜ் மிஸ்டர் திலீப் டி செல்வா இருபத்தி ஆறாம் தேதி கே கெவின் ஜோனத்தான் டி இஸ்ரேல் செல்வராஜ் பிரேம்குமார் வேலு மிஸ்ஸஸ் ஜான் சிராணி புஷ்பா ஷர்லி பால்ராஜ் டி ஷீலா தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் பிறந்த நாள் காணுகிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளை தம்பி தங்கைகளை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம் 
இந்த வாரத்தில் திருமண நாள் காணுபவர்கள் இன்று மிஸ்டர் ஜே ஜெயசுதாஸ் மிஸ்ஸஸ் ஜே ஜெசி தம்பதியர் மிஸ்டர் சஞ்சய் ஜான் பால் மிஸ்ஸஸ் பானுப்ரியா தம்பதியர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மிஸ்டர் டேனியல் மதுரார் மேசி மே மேசி மிஸ்ஸஸ் ஈவ்லின் நிஷா தம்பதியர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் தங்கையா ஸ்வாட்ஸ் மிஸ்ஸஸ் மாலினி தம்பதியர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் பி ஸ்டாலின் மிஸ்ஸஸ் எஸ் பவானி தம்பதியர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மிஸ் ஆல்பர்ட் மிஸ்ஸஸ் உதய உதயவாணி தம்பதியார் தங்களுடைய திருமண நாளை காணுகிறார்கள் திருமண நாள் காணுகிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் தேர்ட் பார்ட்டி வெட்டிங் நம்முடைய ஆலயத்திலே நடைபெற இருக்கிற திருமணத்தை குறித்த அறிவிப்பு தெரிந்து திருச்சபை சென்னை பேராயம் தூய தோமையர் தமிழ் ஆலயம் சாந்தோம் திருச்சபையினுடைய திருச்சபையை சேர்ந்த திரு பி பேனட் ராஜப்பா திருமதி சாந்தி அவர்களுடைய மகன் மிஸ்டர் பேர்லின் பால் என்பவருக்கும் தெனித திருச்சபை சென்னை பேராயம் சர்ச் ஆஃப் ஜீசஸ் த சேவியர் சைதாப்பேட்டையில் உள்ள மீட்பர் ஆலயத்தினுடைய ஆலயத்தை சேர்ந்த திரு டி ஃப்ரான்சிஸ் தேவரக்கம் திருமதி பிரேமலதா மங்களராணி தம்பதியுடைய மகள் மிஸ் எஸ்தர் ஃப்ரனி என்பவருக்கும் திருமணம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது நம்முடைய ஆலயத்தில் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவருடைய திருமணம் நடைபெறுகிறது இது இவர்களுக்கான திருமண அறிவிப்பு பாமாலையில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டாவது பாடலில் ஒன்றாவது மூன்றாவது ஏழாவது சரணங்களை நாம் பாடுவோம் மெய் சமாதானமா துர் உல துர் உலகில் ஆம் ஏசுரத்தம் பாயும் நெஞ்சினில் என்ற பாடல் கிறிஸ்துகள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை திருச்சபையின் பெரியவர்கள் எங்களுடைய ஆவர் கேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தோத்திரங்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தெரிந்த திருச்சபையின் நியமப்படி இந்த நாளிலே பீஸ் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் முரண்பாடுகளும் அமைதி தீர்வும் என்கிற தலைப்பிலே நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தொற்று வியாதியினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளின் இடையே பலர் கவலைகளோடும் மன உளைச்சலோடும் பயத்தோடும் இருக்கிற அதே வேளையில் முரண்பாடுகளை குறித்து சிந்தித்து இதற்கு அமைதியான தீர்வுகளை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அல்லது அமைதியான தீர்வுகளுக்கு 
சூழ்நிலைகளை நாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த முரண்பாடுகள் பிரச்சனைகள் இடர்பாடுகள் தனிப்பட்ட மனிதருடைய வாழ்விலையும் இருக்கிறது குடும்ப வாழ்விலையும் இருக்கிறது திருச்சபையிலும் சமுதாயத்திலேயும் நாடுகள் அளவிலேயும் இருக்கிறது கான்ஃப்ளிக்ட் வித் இன் செல்ஃப் வித் ஈச் அதர் அண்ட் வித் ஓல் ஆஃப் கிரியேஷன் உண்மையாக அது உண்மையான சூழல் இந்த சூழலில் ஷாலோம் அல்லது பீஸ் அமைதி கடவுளுடைய தன்மையாய் இருக்கிறது இந்த கடவுள் தன்மையை கடவுள் அருளுகிற இந்த அமைதியை நாம் மனதிலே பெற்றவர்களாக பிரச்சனைகளுக்கும் இடர்பாடுகளுக்கும் தீர்வு காண அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த நாளில் பிரச்சனைகளுக்கும் இடர்பாடுகளுக்கும் அமைதியான தீர்வுகளை காண வேண்டும் என்கிற அழைப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு படித்த திருமறை பகுதிகளின் வழியாக நாம் இதை புரிந்து கொள்ள முற்படுவோம் அதற்கு முன்பாக தலைகளை தாழ்த்தி சிறிய வேண்டுதல் ஏறெடுப்போம் அன்பின் நல்லா ஆண்டவரே இந்த காலை வழியிலே நாங்கள் நம்முடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க காத்திருக்கிறோம் நீர் எங்களோடு கூட பேசுகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்று மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் உங்களுடைய திரு வார்த்தைகளை படித்து புரிந்து கொள்ள முற்படுகிற போது நீர் எங்களோடு கூட இடைபடுகிறீர் எங்களுடைய மனசாட்சியை தட்டி எழுப்புகிறீர் உங்களுடைய தூய ஆவின் அருளினாலே நாங்கள் உங்களுடைய சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடப்பதற்கு வழிகாட்டுகிறீர் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து நீர் எங்களை வழங்கத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமே முதலாவது திருமறை பாடும் ஆதியாகமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் தொடக்க நூல் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் அபிராம் லோத் பிரிதலை குறித்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் அபிராமை நோக்கி உன் நாட்டிலிருந்தும் உன் இனத்தவரிடமிருந்தும் உன் தந்தை வீட்டிலிருந்தும் புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் நாட்டிற்கு செல் நான் உன்னை பெரிய இனமாக்குவேன் உனக்கு ஆசி வழங்குவேன் உன் பெயரை நான் சிறப்புற செய்வேன் என்று சொல்லி முதல் ரெண்டு வசனங்களிலே நாம் கருத்துடைய வார்த்தைகளை படிக்கிறோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் நான்காம் வசனத்தில் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் பார்க்கிற போது ஆண்டவர் அபிராமு ஆபிராமுக்கு சூரியபடியே அவர் புறப்பட்டு சென்றார் அவருடன் லோத்தும் சென்றார் உள்ள லோத்துவை அவருடைய சகோதரின் மகன் நவ்யூ இவர் அழைத்து சென்றாரா அல்லது அவர் இவரோடு கூட வருவதற்கு உடன்பட்டாரா என்று பதிவு செய்யப்படவில்லை ஆனால் ஆபிராமோடு லோத்தும் செல்லுகிறார் ஆண்டவர் ஆபிராமை மட்டும்தான் அழைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் இவர்கள் செல்லுகிறார்கள் தங்குகிறார்கள் As the days gone by, நாட்கள் செல்ல செல்ல இருவரும் ரெண்டு குடும்பத்தாரும் சொத்துகள் மிக்கவர்களாக செல்வந்தர்களாக மாறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் As the days gone by, both became rich and their property were increased. அவர்களுக்கு இருந்த உடைமைகள் அதிகப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த உடைமைகள் பொருள் வளம் அதிகமானதனாலே என்ன நடைபெறுகிறது என்றால் அதன் விளைவாக அவர்களுக்குள் பூசல் வருகிறது திஸ் ஹஸ் காஸ்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் தேர் ஒர்க்கர்ஸ் லேட்டர் டு தெம் செல்ஸ் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டியிருந்தது ஏனென்றால் இவர்களுக்கு உடைமைகளும் கால்நடைகளும் பெறுகிற போது இவர்களிடத்தில் பணி செய்தவர்களுக்கு இடையே சண்டை சச்சரவுகள் உண்டாகிறது ஆபிராமனுடைய பணியாளர்களுக்கும் லோத்தனுடைய பணியாளர்களுக்கும் பூசல்களும் வாய் தகராறுகளும் பிரச்சனைகளும் வருகிறது இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் இது பெரிதாகும் இது இவர்களோடு கூட பிரச்சனையாக முடிகிறது அது மட்டுமல்ல இவர்கள் தங்கியிருக்கிற காணா நாட்டிலே மற்ற மக்களும் இருக்கிறார்கள் காணானியர்களும் இருக்கிறார்கள் 
பெரிசைட்ஸ் பெரி பெரிசியர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு முன்பாக இவர்கள் ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கையை கடவுள் அழைத்தார் அதன் நமித்தம் இவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்பதை காண்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒருவேளை மற்ற மக்கள் இவர்களை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் ஓ தே ஆர் ஜஸ்ட் லைக் அஸ் தே சே தே வர்ஷிப் அனதர் காட் த ட்ரூ காட் பட் வி சி தே ஆர் ஜஸ்ட் லைக் அஸ் என்று அவர்கள் இவர்களை பற்றி குறை சொல்லுகிற ஒரு சூழலுக்கு இவர்கள் தள்ளப்பட்டிருந்தார்கள் அதுபோன்ற ஒரு சூழலிலே தான் ஆபிராம் ஒரு தீர்வு காண வேண்டி வந்தது ஆகவே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை காண்பதற்கு அவர் முதலில் ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறார் ஆபிராம் இஸ் இனிஷியேட்டிங் டு ரிசால்வ் த கான்ஃப்ளிக்ட் அவர் தான் அந்த தொடக்கம் செய்கிறார் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு என்ன வழி என்று அவரே முதல் படி எடுத்து வைக்கிறார் அப்படி வைக்கிற போது அவர் லோத்தை அழைத்து நாம் குடும்பம் பெருகிவிட்டது உடைமைகள் பெருகிவிட்டது நம நம்முடைய பணியாளர்களுக்கும் நமக்கும் இடையே பிரச்சனைகள் இல்லாதபடிக்கு நாம் பிரிந்து செல்லலாம் எட்டாம் வசனம் ஆபுராம் லோத்தை நோக்கி எனக்கும் உனக்கும் என் ஆள்களுக்கும் உன் ஆள்களுக்கும் இடையே பூசல் ஏற்பட வேண்டாம் ஏனெனில் நாம் உறவினர் அதற்கு தொடர்ந்து வருகிறத பார்த்தா நாடு முழுவதும் நம்ம நாட்டில் இருக்கிறவங்களாம் நம்மளை பார்க்குறாங்க நாம் உறவினர்கள் அப்படி இருக்கிற போது நாம் அவர்களுக்கு முன்பாக எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நீங்க என்ன செய்யலாம் நீ வலப்பக்கம் சென்றால் நான் இடது பக்கம் செல்கிறேன் நீ இடப்பக்கம் சென்றால் நான் வலது பக்கம் செல்கிறேன் நாம் பிரிந்து செல்லலாம் என்று சொல்லி லோத்து நிடத்தில் பேசுகிறார் அந்த ஆலோசனையை லோத்து ஏற்றுக்கொண்டு அவர் யோர்தானின் சுற்றுப்பகுதியை பார்த்து அது மிகவும் நலமானது என்று கண்டு அந்த பகுதியில் அவர் சென்று சேருகிறார் பின்னால சோதோம் பட்டணங்களுக்கு அருகில் அவர் குடியேறி செட்டிலானார் என்று சொல்லி நாம் திருமறையில் படிக்கிறோம் ஆபுராம் காணானிலே இருக்கிறார் தங்கியிருக்கிறார் வென் தெர் இஸ் அ கான்ஃப்ளிக்ட் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரெசல்யூஷன் அண்ட் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கிரியேட்டிங் பீஸ்ஃபுல் அட்மாஸ்பியர் எப்பொழுதெல்லாம் பிரச்சனைகள் வருகிறதோ இடர்பாடுகள் வருகிறதோ பூசல்கள் வருகிறதோ அந்த சூழல்களிலெல்லாம் அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்கான சூழலும் கூடவே தான் இருக்க செய்கிறது நிச்சயமாக எந்த பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்கிறது இந்த தீர்வை நாம் எப்படி எடுக்கிறோம் இதை அமைதியான முறையில் எடுத்துக்கொள்ள இயலும் என்பதற்கு ஆபராம் ஒரு உதாரணமாய் இருக்கிறார் ஆனால் ஆபராம் எடுத்த தீர்மானம் என்ன என்று சொன்னால் செப்பரேஷன் ஷேரிங் அண்ட் செப்பரே செப்பரேஷன் உடைமைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் பிரிந்து செல்லுதல் இதை இதை தான் அவர் ஒரு தீர்வாக எடுக்கிறார் கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களில் உடைமைகள் பெறுகிற போது அல்லது அக்குமுலேஷன் ஆஃப் வெல்த் எந்த குடும்பங்களில் சொத்து பொருள் வளம் மிகுதியாக இருக்கிறதோ அங்கே சகோதர சகோதரிகளிடையே பூசல் வருகிறது மனக்கசப்பு வருகிறது பிரச்சனைகள் இடர்பாடுகள் வருகிறது அப்பொழுது சாதாரணமாக நாம் எடுக்கிற தீர்மானமும் இதுதான் உடைமைகளை சொத்தை பிரித்து கொள்வோம் பிரிந்து செல்வோம் சகோதரர்கள் பிரிந்து விடுவோம் அல்லது வேறு வேறு வீடுகளுக்கு மாறிவிடுவோம் அவரவர்களுக்கு என்னென்ன உடைமை தேவையோ அதை பிரித்து தந்து விடுவோம் அல்லது சட்டப்படி விருப்பப்படி என்று சொல்லி நாம் தீர்வுகளை எடுக்கிறோம் சொத்து பிரச்சனைகளுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுதலும் பிரிந்து செல்லுதலும் ஒரு தீர்வாக இன்றைக்கும் எடுக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அப்படி எடுத்தாலும் இன்றைக்கும் பல கோர்ட் கேசஸ் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஏனென்றால் சொத்து பிரிப்பதில் எனக்கு நியாயமான முறையில் தரப்படவில்லை எனக்கு வேண்டியதை எனக்கு உரிமையானதை தரவில்லை என்கிற குறை ஒன்று இருக்கத்தான் செய்கிறது அந்த குறை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது பிரி அப்படி சொத்துக்களை பிரித்தாலும் பிரிந்து சென்றாலும் அதிலேயும் குறைவுகள் இருக்கத்தான் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி என்று சொன்னால் உடைமைகளை பகிர்ந்து கொள்வதும் பிரிந்து செல்வதும் மட்டும் தீர்வாக இயலாது அப்போ பிரச்சனைகளுக்கு குடும்ப உறவுகளிலே பிரச்சனைகள் வருகிற போது உடைமைகள் சார்ந்தோ அல்லது உறவுகள் சார்ந்தோ 
குடும்பங்களில் திருமணங்களில் பிரச்சனை உறவு நிலைகளில் பிரச்சனைகள் வருகிறது பொருள் வளங்களிலே பிரச்சனைகள் வருகிறது ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்வதிலே பிரச்சனைகள் வருகிறது இது போன்ற பிரச்சனைகள் பூசல்கள் வருகிற போது பகிர்ந்து கொடுத்து விடுதலும் பிரிந்து செல்வது மட்டும் தீர்வாகுவது இல்லை மாறாக நாம் தீர்மானங்களை அமைதி தீர்மானம் என்பது இட் ஷுட் பி அவுட் ஆஃப் லவ் அண்ட் கேர் மற்றவர்களை குறித்த கரிசனையோடு அந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட வேண்டும் அன்போடு கூட தீர்மானம் எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்பொழுது அது நிரந்தர அமைதி தீர்மானமாய் இருக்கும் குடும்ப உறவுகளில் பிரச்சனைகள் வருகிற போது நாம் பிரச்சனைகள் பெரிதாகாதபடிக்கு மற்றவர்கள் மீது கரிசனை கொண்டவர்களாக அன்பு கொண்டவர்களாக அமைதியான தீர்மானங்களை எடுக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் ரெண்டாவதாக அப்போ சிலர் ஆறாம் அதிகாரம் இன்றைக்கு நாம் படிக்க கேட்ட நிருப பாடம் அதை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஆதி திருச்சபை நாளுக்கு நாள் எண்ணிக்கையிலே நம்பிக்கையிலே பெருகி கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த திருத்தூதர் பணிகள் ஆறாம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கிற சூழலில் பார்க்கிற போது திருச்சபையில் யூத சமயத்திலிருந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாலஸ்தீனத்திலேயே தங்கி வளர்ந்தவர்கள் வாழ்ந்தவர்கள் அறமேய மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் சில யூதர்கள் இடம்பெயர்ந்தவர்களாக கிரேக்க நாட்டு பகுதிகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அறமேய மொழி பேசுகிறவர்கள் அல்ல மாறாக கிரேக்க மொழி பேசுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களும் யூதர்கள் தான் அவர்களும் விசுவாசத்திலே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு திருச்சபையில் இணைந்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு குழுக்களை இனக்குழுக்களை சமூகத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் எபிரேய மொழி பேசுகிறவர்கள் கிரேக்க மொழி பேசுகிறவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருவர்கள் ஒரு ஒரு குழுவினர் பாலஸ்தீனத்திலேயே இருந்தவர்கள் இன்னொரு குழுவினர் பாலஸ்தீனம் பாலஸ்தீனத்தில் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இப்பொழுது இல்லை இவர்கள் திருச்சபையில் இருக்கிற போது திருச்சபையில் எண்ணிக்கை பெறுகிற போது இந்த குரூப்லேயும் எண்ணிக்கை பெருகுகிறது இந்த எண்ணிக்கை ஒருமைப்பாட்டுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஒரு புறத்தில் எண்ணிக்கையில் பெறுகிறது என்று மகிழ்ச்சி இருந்தால் இன்னொரு புறத்தில் இந்த எபிரேய மொழி பேசுகிற கிரேக்க மொழி பேசுகிறவர்கள் என்கிற ஒரு வேறுபாடு வருகிற போது அது ஒருமைப்பாட்டிற்கு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இந்த 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 நிகழ்வு என்ன நடைபெறுகிறது என்று நாம் இந்த அதிகாரத்தில் படிக்கிற போது திருச்சபையில் இருக்கிற எளியவர்கள் ஏழை எளிய மக்கள் கைம்பெண்கள் இவர்களுக்கு செய்கிற உதவியிலே எங்களுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு இவர்கள் சரியாக நீதி செய்யவில்லை சரியாக வழங்கவில்லை என்று சொல்லி குறைபாடு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கிரேக்க மொழி பேசுகிற மக்களுடைய எளிய மக்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற உதவிகள் சரியாக கொடுக்கப்படவில்லை ஏனென்றால் எபிரேய மொழி பேசுகிற யூதர்கள் அவர்களை தாழ்வாக பார்க்கிறார்கள் தங்களுக்கு இணையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு வருகிறார் உடனே அப்போ சிலர்கள் கூடி பெரியோர்களை அழைத்து பேசுகிறார்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து திருச்சபை பணி நற்செய்தி பணி செய்ய வேண்டியிருக்கிறதுனாலே இந்த பந்தி விசாரிக்கிற பணியை சேர்த்து செய்வது இயலாத காரியமாயிருக்கிறது ஆகவே நாம் இதற்கென்று திருப்பணி செய்யக்கூடியவர்களை நாம் நியமித்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஆலோசனை சொல்லி அவர்கள் ஒரு தே அப்பாயிண்டட் அ மினிஸ்ட்ரி டீம் நாட் நாட் அ சப் கமிட்டி அவர்கள் ஒரு குழுவின் சப் கமிட்டியை குழுவை ஏற்படுத்தவில்லை நாம் இன்றைக்கு திருச்சபையில் ஏதாவது ஒரு கமிஷன் போடணும்னா ஒரு குழு சப் கமிட்டி தான் போடுகிறோம் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யாமல் திருப்பணி செய்யக்கூடியவர்களை தெரிந்து செய் தெரிவு செய்து கொள்கிறார்கள் ஐந்தாம் வசனத்தில் பார்க்கிற போது பிரச்சனை அறிந்தவர்களிடத்திலிருந்தே அவர்கள் தெரிந்து கொள்கிறார்கள் எந்த எந்த இனத்துக்கு பிரச்சனையோ அவங்களிடத்திலிருந்தே ஆட்களை தெரிகிறார்கள் அப்படி ஆட்களை தெரிவு செய்கிற போது ஏழு பேரை தெரிந்து கொள்கிறார்கள் ஏழு பேருடைய குவாலிபிகேஷன் எலிஜிபிலிட்டி பார்க்கிற போது பீப்புள் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்பிரிட் அண்ட் விஸ்டம் 
ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்படுகிறவர்கள் கடவுளுடைய ஞானத்தை பெற்றவர்கள் பயபக்தி உள்ளவர்கள் அதில் ஆறு பேர் கிரேக்க இனத்திலிருந்து கிரேக்க மொழி பேசுகிற அந்த இனத்திலிருந்து குழுவிலிருந்து தெரிவு செய்து செய்ய செய்யப்படுகிறார்கள் அவர்களிடத்தில் இந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படுகிறது தனிப்பட்ட ஒருவரை சூப்பர்வைசராக வைக்காமல் ஒரு மினிஸ்ட்ரி டீம் திருப்பணி குழுவை இவர்கள் ஏற்படுத்தி அவர்களிடத்தில் இந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறார்கள் வைஸ் டெசிஷன் அவர்கள் தெரிந்து கொல்லப்பட்டவர்கள் பிரச்சனை அறிந்திருந்தார்கள் ஆல் ஆஃப் தம் நியூ த ப்ராப்ளம் ஆஸ் வெல் அஸ் த பெயின் பிரச்சனை என்னவென்றும் இந்த ஏழு பேருக்கு தெரியும் பிரச்சனையால் வந்த மன கஷ்டங்களும் அவர்களுக்கு தெரியும் ஆகவே அவர்கள்தான் இந்த பிரச்சனையை சரியாக செய்ய முடியும் என்று சொல்லி அவர்களிடத்தில் இந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படுகிறது கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே திருச்சபையில் வெவ்வேறு மொழி பேசுகிறவர்கள் வெவ்வேறு இனத்தை சேர்கிறவர்கள் சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றாக கூடி நாம் திருச்சபையாக விசுவாசத்தில் வாழ்கிற போது வளர்கிற போது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அனுதின பணிகளிலே திருப்பணிகளிலே நடத்துவதிலே பிரச்சனைகள் பூசல்கள் வருகிறது அப்படி வருகிற போது அவைகளை நாம் எப்படி தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் மெஜாரிட்டி ஒப்பீனியன் அல்ல யார் ஆதிக்க சக்தியோ அவர்கள் சொல்லுகிறது அல்ல மாறாக கடவுள் பக்தி உள்ளவர்கள் கடவுளுடைய அருளை பெற்றவர்கள் திருப்பணி செய்வதற்கு என்று தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள் அவர்கள் வழியாக இந்த பிரச்சனைகள் சரி செய்யப்படுகிறது அல்லது பிரச்சனைகளை திருப்பணி பார்வையில் இவர்கள் பார்த்து சரி செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்பதற்கு திருப்பணியில் அர்ப்பணம் உள்ள அர்ப்பணம் உள்ளவர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்கள் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது ஆதி திருச்சபையில் அப்படிதான் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் டிமாண்ட்ஸ் கோஆபரேஷன் ஃப்ரம் ஆல் நாம் திருச்சபைகளிலே பிரச்சனைகளை அமைதியான முறையில் தீர்வு செய்ய வேண்டுமானால் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் தேவைப்படுகிறது எல்லாரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் நாம் ஒன்றாக இணைந்து சரியான தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் அந்த தீர்மானத்தில் சரியானவர்களை அர்ப்பணிப்புள்ளவர்களை ஆவியின் அனுகிரகம் பெற்றவர்களை கர்த்தருக்கு அஞ்சி நடக்கிறவர்கள் ஞானமுள்ளவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களிடத்தில் இந்த திருப்பணிகளை ஒப்படைத்து பிரச்சனைகளை சரி செய்ய நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் கிறிஸ்து குழந்தைகள் ஒருவேளை திருச்சபையில் அமைதி குலைச்சலுக்கான பிரச்சனைகள் வருமானால் அதை சரி செய்வதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை நாம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகளிலே நாம் பார்க்கிறோம் இனி எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் திருச்சபைக்குள்ளே இடர்பாடுகள் பூசல்கள் வந்தாலும் அதை நாம் திருமறை சார்ந்து அமைதியான முறையிலே தீர்த்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் கடவுள் நமக்கு அருளை வழங்க காத்திருக்கிறார் கடைசியாக இன்றைக்கு நாம் படித்த நற்செய்தி பாடம் மத்திய இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் திராட்சை தோட்டத்தினுடைய உரிமையாளர் வேலையாட்கள் ஓமையை ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் கற்பித்த இறையரசு ஆண்டவர் மக்களுக்கு சொல்லித்தந்த கடவுளுடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது இந்த கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் என்ன தகவல்கள் விழுமியங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இயேசு ஆண்டவர் முன்மொழிகிற அல்லது பின்பற்ற நம்மை அழைக்கிற இந்த இறையரசில் கடவுளால் தொடங்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கடவுள் ஆட்சி செய்கிற இந்த புதிய சமத்துவ சமுதாயத்திலே உறவுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அல்லது உரிமைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து ஆண்டவர் அவ்வப்பொழுது ஓமைகள் வழியாக கற்றுத்தருகிறார் அப்படி தான் இந்த ஓமையை தோட்ட திராட்சை தோட்ட ஓமையை அவர் சொல்லுகிறார் திராட்சை தோட்ட உரிமையாளர் ஒருவர் விடியற் காலை காலையில் எழுந்து மார்க்கெட் பகுதி சந்தை வெளிக்கு செல்கிறார் அங்கே வேலைக்காக நின்று கொண்டிருப்பவர்களை அழைக்கிறார் வந்து தம்முடைய தோட்டத்தில் வேலை செய்யும்படி பொறுப்பு கொடுக்கிறார் அவர்கள் சென்று பணி செய்கிறார்கள் அப்படி அழைக்கிற போது ஒரு நாள் கூலி ஒரு தினாரியம் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பேசப்படுகிறது அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டு ஒரு நாள் ஊதியம் ஒரு தினாரியம் பெற்றுக்கொண்டு பணி செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டு பணிக்கு செல்கிறார்கள் மீண்டும் அவர் செல்கிறார் ஒன்பது மணிக்கு பனிரெண்டு மணிக்கு ஐந்து மணிக்கு என்று சொல்லி பல முறை அவர் வெளியில் செல்கிற போதும் ஒவ்வொரு முறையிலேயும் வேலை இல்லாமல் பலர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களையும் அவர் அழைக்கிறார் அவர்களும் வந்து பணியில் அமர்த்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் பின்னாலே வருகிறவர்களோடு கூட இந்த உரிமையாளர் பேசுகிற போது 
உங்களுக்கு சேர வேண்டிய நியாயமான தொகையை உங்களுக்கு நான் தருவேன் நீங்கள் வந்து பணி செய்யுங்கள் என்று அழைக்கிறார் அவர்களும் சென்று பணி செய்கிறார்கள் மாலை ஆகிறது எல்லாரும் பணி முடித்து விட்டார்கள் இப்பொழுது அவர்களுக்கு ஊதியம் தர வேண்டிய நேரம் அப்பொழுது உரிமையாளர் கடைசியில் வந்தவருக்கு முதலாவது ஊதியம் தருகிறார் இங்கே ஒரு ரிவர்சல் பார்க்குறோம் முதல்ல வந்தவங்களுக்கு அவர்களுக்கு உரியதை கொடுத்து அனுப்பாமல் கடைசியில் வந்தவர்களிடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகிறது கடைசியில் வந்த ஒரு மணி நேரம் வேலை செய்தவருக்கு ஒரு தினாரியம் கிடைக்கிறது மூன்று மணி நேரம் வேலை செய்தவருக்கு அதே தான் ஐந்து மணி நேரம் வேலை செய்தவருக்கு அதே கிடைக்கிறது அப்போ முதலில் வந்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் காலையில் நாம் வந்துவிட்டோம் கடைசியாக வந்தவர்களுக்கே இவர் ஒரு தினாரியம் கொடுத்தா நமக்கெல்லாம் நிறைய கொடுப்பார் என்று சொல்லி அவர்களாகவே நினைத்து கொள்ளுகிறார்கள் கடைசியில் ஒரு மணி நேரம் வேலை செய்தவருக்கு இந்த உரிமையாளர் இவ்வளவு தந்தால் முதலிலிருந்து வேலை செய்கிற எனக்கு அதிகமாக அவர் தருவார் என்று சொல்லி அவர்களே எண்ணிக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் அவர் ஊதியம் தருகிற போது அவர்களுக்கும் அவர்களுக்குரிய ஒரு தினாரியத்தை தருகிறார் அப்பொழுது அங்கே முறுமுறுப்பு ஏற்படுகிறது அவர்கள் வந்து உரிமையாளரை கேட்கிறார்கள் முதலிலே வந்த எங்களுக்கும் கடைசியாக வந்த இவர்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு மாதிரி எப்படி ஊதியம் தரலாம் நாங்களும் அவர்களும் அதிகமாக நாங்கள் உழைத்திருக்கிற அவர்களை காட்டிலும் என்று சொல்லி அவர்கள் பிரச்சனையை கேட்கிறார்கள் கடைசியில் வந்து பதினெண்டாம் வசனம் கடைசியில் வந்த இவர்கள் ஒரு மணி நேரமே வேலை செய்தார்கள் பகல் முழுவதும் வேலை பழுவையும் கடும் வெயிலையும் தாங்கி எங்களுக்கோடு இவர்களை இணையாக்கி விட்டீரே என்றார் அவங்க கடைசியாக வந்தவர்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்து அவங்களுக்கு இணையாக அவங்கள விட நாங்கள் சுப்பீரியர் ஏனென்றால் நாங்கள் முன்னாடியே வந்து இத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்திருக்கிறோம் அவங்க இப்போ தான் வந்து வேலை செய்தார்கள் அவர்களும் எங்களையும் ஒன்று ஒருபோல நீங்கள் பார்க்குறீங்களா எது எப்படி எங்களை வந்து அவர்களை காட்டிலும் மேலானவர்களாக தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்கிற கேள்வியை அவர்கள் எழுப்புகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏன்பா நான் தாராளமானது உள்ளவனாக இருக்கிற போது நீங்கள் ஏன் பொறாமைப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு அநியாயம் ஒன்று செய்யவில்லையே நீங்கள் உங்களிடத்துல என்ன பேசினோன்னு அந்த கூலியை உங்களுக்கு நான் கொடுக்க கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு இதை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் போய்விடுங்கள் எனக்குரியதை நான் என் விருப்பப்படி கொடுக்க கூடாதா நான் நல்லவனாக இருப்பதால் உங்களுக்கு பொறாமையா என்று கேட்கிறார் கடைசி என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் பதினாறாம் வசனம் கடைசியானோர் முதன்மையாவர் முதன்மையானோர் கடைசியாவர் என்று இயேசு சொல்கிறார் கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களை இந்த ஓமையிலிருந்து ரெண்டு குறிப்புகளை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் கண்டிப்பாக ரிவார்டு இருக்கிறது பேதரும் சீடர்களும் இந்த ரிவார்டு பற்றி கேட்கிறார்கள் கண்டிப்பாக நாம் திருப்பணி செய்கிறது கூடிய கடவுளிடத்தில் ஊழியம் செய்வதற்குரிய பரிசு இருக்கிறது ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் பரிசு தருகிறார் அதற்குரிய பலனை தருகிறார் கண்டிப்பாக ரிவார்ட்ஸ் இருக்கிறது ஆனால் கடவுள் நான் நாம் என்ன செய்தோம் என்பதற்கு ஏற்ற ஏற்றபடி ரிவார்டு தருவார் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது அல்ல இந்த ஓமையில் நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் கடவுள் தன்னுடைய குணநலனுக்கு ஏற்ப தான் நமக்கு ரிவார்டு தருகிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் நல்மனம் உள்ளவர் தாராள மனம் உள்ளவர் அருள் நிறைந்தவர் ஆகவே அவருடைய தாராள மனப்பான்மை அருள் நில அருள் நிறைந்த மனம் அதன்படி அவர் தருகிறவராக இருக்கிறாரே தவிர மனிதனுடைய மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் அல்ல ஏனென்றால் நான் முந்தி வந்தேன் இவர் பின்னால் நான் சீனியர் இவர் ஜூனியர் இவர் நேற்று தான் வந்தார் நாங்கள் வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக இந்த ஆலயத்தில் உறுப்பினராக இருக்கிறோம் இவர் இப்பொழுதுதான் திருமுழுக்கு பெற்றுக்கொண்டு வந்தவர் இவர் வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் கூட ஆகவில்லை என்று சொல்லி நாம் வேறுபாடுகள் ஏற்றத்தாழ்வுகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் நம்முடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப சிந்தனைகளுக்கு ஏற்ப பதிலளிப்பார் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் இடத்துல நாம் கற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் தம்முடைய குணத்திற்கு ஏற்ப தருகிறவராய் இருக்கிறார் காட் கிவ்ஸ் அக்கார்டிங் டு ஊ காட் இஸ் அவர் எப்படிப்பட்டவரோ அதற்கேற்றபடி நாட் அக்கார்டிங் டு ஊ உயார் நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை வைத்து அல்ல இதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் அவருடைய தாராள மனசு அருள் நிறைந்த மனது த ஜெனராசிட்டி ஆஃப் காட் இதில் வந்து அவர் காட் கிவ்ஸ் ஈவன் டு தோஸ் இல்லை டு தோஸ் ஊ டு நாட் ஈவன் டிசர்வ் அவர் தகுதி அற்றவர்கள் என்று நாம் நினைக்கிறவர்களுக்கும் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் அதுதான் அவருடைய அருள் அருளாளர் அருள் நிறைந்தவர் 
இதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் ரெண்டாவது இதில் நாம் காட்ஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் கிரேஸ் கடவுளுடைய அருள் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் பிந்தி பிந்தி வந்தவர்களுக்கு முதல் முதலில் கிடைக்கிறது முந்தினோர் பிந்தினோர் எல்லாரும் ஆல் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் பிஃபோர் காட் கடவுளுடைய பார்வையில் அனைவரும் பிள்ளைகளே அனைவரும் சீடர்களே அனைவரும் இறை மக்களே இதில் வேறுபாடுகள் ஏற்ற தாழ்வுகள் இல்லை எல்லாரையும் ஒன்று போல பார்க்கிற ஆண்டவர் அவருடைய அருள் அப்படிப்பட்டதாய் இருக்கிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் நிறைய பிரச்சனைகள் உறவு சார்ந்த பிரச்சனைகள் உரிமை சார்ந்த பிரச்சனைகள் இடர்பாடுகள் வருகிறதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா நான் எனது என்கிற எண்ணங்கள் ஆனால் கடவுள் அனைவரையும் ஒன்று போல பார்க்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிற போது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை நம்மால் காண முடியும் பொருளை அந்த கடவுளுடைய குணம் நம்மிடத்திலே இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் அவரை போலவே நாமும் அருள் நிறைந்தவர்களாய் தாராள மனதுள்ளவர்களாய் பிறரை நேசிக்கிறவர்களாய் பிறநலம் பேணுகிறவர்களாய் இருக்கிற போது மற்றவர்களை குறித்த கரிசனை உடையவர்களாய் இருக்கிற போது அமைதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் வருவது வாய் வருகிற பிரச்சனைகள் குறையும் நிச்சயமாக ஒன்றும் இல்லாமல் போவோம் அப்படி பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நாம் அன்போடு கூட அருளோடு கூட அந்த அதை சார் அதை அதை பார்த்து தீர்வு தீர்வு செய்ய நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் நாம் இந்த நாளிலே ஆண்டவர் அருளுகிற அந்த அமைதியை பெற்றவர்களாக மட்டுமல்ல எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அமைதியான தீர்வுகளை எடுக்கிறவர்களாக இருக்க கடவுள் நமக்கு துணை செய்வாராக ஆமே மனுஷர் உங்கள் நற்கிரைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இங்கே பூச்சியும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும் இங்கே திருடரும் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை அங்கே திருடர் கண்ணமிட்டு திருடுகிறதும் இல்லை கீர்த்தனைகளிலே இருபத்தி எட்டாவது கீர்த்தனை சமாதானம் ஓதும் ஏசு கிறிஸ்து என்கின்ற பாடலில் இரண்டு மூன்று மற்றும் ஐந்தாவது சரணத்தை நாம் அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் எல்லா மனிதருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் செய்து 
நன்றிகளை செலுத்த வேண்டும் என்று உமது பரிசுத்த அப்போசலரை கொண்டு கற்பித்தருளின சர்வ வல்லமை நித்திய ஜீவன கடவுளே மகத்துவம் புரிந்து கடவுளுடைய சன்னிதியில் நாங்கள் செலுத்துகிற காணிக்கைகளை இரக்கமாக ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் செய்கிற வேண்டுதல்களை கிருபியாய் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மனத்தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அன்பின் ஆண்டவரே உலக நாடுகளுக்காக உடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் உலக நாடுகள் இடையே அமைதி நிலவ சமாதானம் நிலவ அருள் செய்வீராக நாடுகளுக்கு இடையே வல்லரசு யார் உயர்ந்தவர் என்கிற பிரச்சனைகள் எல்லை பிரச்சனைகள் ஒருவரது எல்லையை மற்றவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவரது வளங்களை மற்றவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற போட்டி மனப்பான்மைகள் மற்றவர்களை கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணங்கள் இதனாலே போர் உருவாகிற சூழல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பல நிலைகளிலே உள்நாடுகளிலே போர் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இவைகள் மத்தியிலே ஆண்டவரே சமாதானத்தை தந்துவிட வேண்டும் என்று சபிக்கிறோம் ஆட்சியாளர்கள் மக்களின் நலன்களை கருத்திலே கொண்டு அமைதியை தீர்மானம் எடுக்கவும் சமாதானமாக இருப்பதை அவர்கள் முதன்மைப்படுத்தவும் கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக அன்பின் ஆண்டவரே இந்த தொற்று வியாதியினாலே உலக அளவில் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாடுகளிலேயும் தினந்தோறும் பலர் தங்களுடைய உயிரை இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வியாதியிலிருந்து விடுதலை தர வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் இப்பொழுதும் இன்னுயிரை இழந்தவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு ஆறுதலை மன சமாதானத்தை தந்தொழுவீராக சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கு இறக்கம் பாராட்டும் மருத்துவமனைகளிலே வீடுகளிலே அவர்கள் தங்கியிருந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்கிற போது சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்கிற போது ஆண்டவர் உம்முடைய அளவற்ற அன்பை அவர்களுக்கு காண்பிப்பீராக அவர்கள் விளைவிலே குணம் பெற்று உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற கிருபையை தர வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் செய்கிறோம் அன்பினால் ஆண்டவரே வயதான பெற்றோர்களை முடி திருக்கரை தலைவை துச்சுமைக்கிறோம் ஆண்டவர் தாமே அவர்களுக்கு விசேஷமான பாதுகாப்பை தந்தொழுவீராக வயது செலுகிறதுனால் ஏற்படுகிற பலவீனங்கள் சுகவீனங்களின் மத்தியிலே அவர்களுக்கு நீர் துணையாக இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் அனைத்து தம்பதிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் குடும்ப வாழ்விலே நீரே தலைவராக இருந்து ஒவ்வொருவரையும் வழிநடத்துவீராக எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் உமக்கேற்ற வழியில் நடத்துவதற்கு முடிய ஞானத்தை கிருபைகளை தந்தொழுவீராக பணி நிமித்தமாக படிப்பு நிமித்தமாக ஆண்டவரை வெளி நாடுகளிலே வெளி மாநிலங்களிலே இருக்கிற குடும்பங்களுக்காக அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக சுபிக்கிறோம் நீர் அவர்களுக்கு பக்கத்துணையும் பாதுகாலமாக இருப்பீராக குழந்தை செல்வத்துக்காக காத்திருக்கிற தம்பதிகளுக்கு இறக்கம் பாராட்டும் அவர் வேண்டிய நன்மையை நீர் அருளி செய்ய வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் எங்களுடைய குடும்பத்தில் சந்தோஷமில்லை சமாதானம் இல்லை என்று கண்ணீரோடு கவலையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு இறக்கம் பாராட்டுவீராக உலகம் தரக்கூடாத சமாதானத்தை அமைதியை நீர் அவர்களுக்கு கட்டளிட வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் செய்கிறோம் ஆண்டவரே கருவுற்றிருக்கிற சகோதரிகளுக்கு நீர் பாதுகாப்பை தந்துள்ளும் குழந்தைக்கும் அவர்களுக்கும் நீர் நல் வளர்ச்சி தருவீராக ஏற்ற காலத்தில் சுகப்பிரசவத்தை கட்டளிடுவீராக திருமணத்துக்காக வேலை வாய்ப்புக்காக மேற்படிப்புக்காக காத்திருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நல்வழியை நீர் காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் கல்லூரிகளிலே பல்வே பள்ளிகளிலே படிக்கிற அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய ஞானத்தை அருளி செய்வீராக குறிப்பாக ஆன்லைனில் பிள்ளைகள் படித்துக் கொண்டிருக்கிற சூழலில் அவர்கள் உற்சாகமாக ஆர்வத்தோடு கற்கிற எண்ணங்களை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் கிருபி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் பெற்றோரும் அதற்கேற்ற சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி தார அருள் தாரும் பள்ளிகளிலே படிக்கிற குழந்தைகள் வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீ விசேஷித்த பாதுகாப்பை தந்துவிட வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் அன்பினால் ஆண்டவரை எங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்காக தேவை உள்ளவர்களுக்காக ஏழை எளிய மக்களுக்காக சுபிக்கிறோம் ஆண்டவர் தாமே ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய அருளை நிறைவாய் தருவீராக இந்த நாளில் நாங்கள் சிந்தித்தபடி ஆண்டவரை நாங்கள் குடும்ப குடும்ப நிலைகளிலே திருச்சபை நிலைகளிலே சமுதாயத்திலே எங்களுக்கு இடையே வருகிற பூசல்கள் பிரச்சனைகள் சமாதானமற்ற செயல்கள் இவைகளை குறித்து நாங்கள் ஞானமாய் சிந்தித்து உடைய அருளோடு கூட அமைதியான தீர்வுகளை எடுக்கவும் தீர்மானங்களை எடுக்கும் கர்த்தர் கிருபி செய்வீராக நீர் அமைதியை விரும்புகிற ஆண்டவர் அமைதியை வழங்குகிற ஆண்டவர் நீர் அருள் நிறைந்தவர் பேரன்பு கொண்டவர் உம்மை உம்மை போலவே நாங்களும் அன்புள்ளம் கொண்டவர்களாக மற்றவர் மீது கரிசனை கொண்டவராக ஆண்டவரை நாங்கள் நடந்து கொள்ளவும் அவருக்கேற்றபடி தீர்மானங்களை எடுத்து செயல்படுத்தவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் அப்படி செய்ய போகிறதற்காக நாம் துதிக்கிறோம் சோத்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலேயும் விசேஷமாக ஆண்டவரே பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணுகிற மது பிள்ளைகளுக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறோம் நீர் அவர்களுக்கு மற்றும் ஒரு ஆண்டை பரிசாக தந்திருக்கிறீர் ஆசிர்வத்து தாரும் இந்த ஆண்டில் கரம் பிடித்து வழிநடத்த புதிய நன்மைகளை கிருபைகளை பெற்றுக்கொள்ள அருள் தாரும் அன்பினால் ஆண்டவரே இந்த வேளையிலேயும் எங்களை தாழ்த்தி முடித்திரு கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் தொடர்ந்து நீர் எங்களை வழிநடத்துவீராக சிறு பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள் ஊழியம் ஆண்டவரே இளைஞர்கள் ஐக்கிய குழுக்கள் ஜபக்குழுக்கள் ஒருவேளை நாங்கள் இன்றைக்கு எல்லாரும் ஒன்றாக கூடுகிற சூழல்கள் இல்லாமல் போனாலும் ஆண்டவரை நாங்கள் தொடர்ந்து பணிகளை மேற்கொள்கிற போது கர்த்தரங்களை வழிநடத்துவீராக குறிப்பாக ஆன்லைனில் சிறு பிள்ளைகளுக்க
ஞாயிறு பிள்ளை ஆசிரியர்களுக்காக சோத்திர செலுத்துகிறோம் அவரோடு இணைந்து பணி செய்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாம் அவை துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்கிறோம் அதன் மூலம் எங்களுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசம் நிலைத்திருப்பதற்கு கர்த்தர் கிரக கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை விசே விசேஷமாக நீர் அவர்களுக்கு போதுமானவராக இருந்து வயநடத்து வீராக ஆண்டவரை பேராயத்தினுடைய பணிகளுக்காக திருச்சபையினுடைய பணிகளுக்காக செபிக்கிறோம் திருச்சபையினுடைய தலைவர்கள் நம்முடைய திருக்கரத்தில் வைத்து என்ன விண்ணப்பம் செய்கிறோம் எல்லா உலக அனைத்தில் இருக்கிற அனைத்து சிறு சபைகளையும் ஆண்டவர் அதனுடைய தலைவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக தெரிந்து திருச்சபைக்காகவும் அதனுடைய பிரதம பேராயருக்காக சில நாடு அலுவலர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் சென்னை பேராயருக்காகவும் நம்முடைய குடும்பத்துக்காக பேராய அலுவலர்களுக்காகவும் அனைத்து ஆயர்களுக்காக மிஷினரிகளுக்காக நம்முடைய திருப்பணி ஆற்றுகிற அனைத்து திருப்பணியாளர்களுக்காக சபை ஊழியர்களுக்காக அருளுரைஞர்களுக்காக ஆலய பணியாளர்களுக்காக நம்முடைய சமத்தில் விண்ணப்பம் செய்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பணியை உண்ணும் உண்மையும் உத்தமாய் செய்வதற்கு கத்தர் உங்களுடைய ஞானத்தை விசேஷமாக வழங்கி வழிநடத்த வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் செய்கிறோம் உங்களுடைய பார்வையில் பிரியமானால் அக்டோபர் மாதம் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர் ஆயர்களாக அறுப்பொழிவு பெறவிற்கிற உமது அடியார இரக்கமாக கண்ணோக்கி அருளும் நீர் அவர்களை தெரிவு செய்து இப்பொழுது டீக்கன்களாக பணியாற்றுவர் கிருபை செய்திருக்கிற அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் பணி செய்கிற இடங்களிலே தொடர்ந்து உங்களுடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தும்படியாக உங்களுடைய அபிஷேகத்தை பெற்று குருவாக ஆண்டவரே ஆயராக அவர்கள் சிறப்பான பணி செய்வது கத்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று செவிக்கிறோம் அதற்காக நாங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளை நீர் வாய்க்க செய்யும் பெராய அளவிலே திருச்சபை அளவிலே செய்கிற சமுதாய பணிகளுக்காக நம்ம துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்கிறோம் குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு செய்யப்படுகிற உதவிகளுக்காக நன்றி படைக்கிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் அதை மறந்து போகாமல் ஆண்டவர் இந்த சூழலில் ஏழை எளிய மக்கள் எப்பொழுதும் நினைவுகளை கொண்டவர்களாக செயல்படுகிறவர்களாக இருக்க கத்தர் எங்களுக்கு உங்களுடைய ஞானத்தை தந்து வேணத்த வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் செய்கிறோம் அண்மையில் ஆண்டவரே உங்களுடைய நாம மகிமைக்காக தொடர்ந்து நாங்கள் திருப்பணி ஆற்ற திருப்பணிகள் அடுத்த காரியங்களில் ஈடுபடுகிற போது நீரங்களை விசேஷமாக வேணத்து வீராக எங்கள் ஆண்டவர் சேசுக்கு சுமல வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய பாவங்களை நிமித்து முழுகிறதயத்தோடு உண்மையாக மனசாவப்பட்டு பிறடத்தில் அன்பும் சிநேகமாக இருந்து கடவுளுடைய கட்டளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் ஆண்டவருடைய வழியில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்க நாம் நம்பிக்கையோடு சர்வலமுள்ள கடவுளை நோக்கி நம்முடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்வோம் யாவரும் சேர்ந்து வேண்டிக் கொள்வோம் சர்வ வல்லமுள்ள கடவுளே எங்கள் கத்தராக இயேசு கிருஷ்ணின் பிதாவே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவரே சகல மனிதருக்கு நியாயாதிபதியே தேவருடைய நீதியில் ஓக்கிற கோபாக்கு நீங்கள் மேல் வரத்தக்கதாக நாங்கள் அடிக்கடி நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் கிரியினாலும் நம்முடைய திவ்ய மகத்துவத்து விரோதமாய் அங்கரித்து செய்த பலவிதமான பாவங்களை மக்கரமங்களை மறுக்கிட்டு புலம்புகிறோம் எந்த குற்றங்களை குறித்து நாங்கள் உண்மையாய் மனசாபப்பட்டு முழு மனதோடு துக்கப்படுகிறோம் அவைகளை நினைத்து வேதனைப்படுகிறோம் அவைகள் எங்களால் சுமக்கப்படாத பாரம் எங்களுக்கு இறங்கும் மிகுந்த இறக்கம் உழப்பிதாவே எங்களுக்கு இறங்கும் நாங்கள் செய்த யாவையும் உமது குமாரனும் எங்கள் கத்திரமாக இயேசுக்கு சினிமித்தம் எங்களுக்கு மன்னியும் உமது நாமத்து கனமும் மகிமையும் உண்டாக நாங்கள் புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் இனி எப்பொழுது உமக்கு ஊழியம் செய்து உமக்கு பிரியமாய் நடந்து வரும்படி எங்கள் கத்திரா கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கட்டளையிட்டருளோம் ஆமீன் உத்தம மனசாபத்தோடு உண்மையான விசுவாசத்தோடு தமிழத்திற்கு மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இறக்கமாய் வாக்குத்தம் செய்திருக்கிற நம்முடைய பரம தந்தை நம்முடைய கத்தலாக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்து நமக்கு இறங்கி நம்முடைய பாவம் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளின் நிலைமை விடுதலையாக்கி சகல நன்மை நிலைமை உறுதிப்படுத்தி நிலை நிறுத்தி நித்திய ஜீவக்கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தமிழத்தில் உண்மையாய் மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் நம்ம ரட்சகராக கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றுகிற ஆறுதலான வார்த்தைகளை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பார சுமக்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு அழைப்பாறுதல் தருவேன் பரிசுத்த யோவான் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் ஒருவர் பாவம் செய்வாரானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவரிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் நம்முடைய கத்தராக கடவுளுக்கு தோத்திரம் செலுத்த கடவும் அப்படி செய்வது தகுதியும் நீதிமாக இருக்கிறது கத்தருடைய ஜபத்தை நாம் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் பரமண்டலங்கள் இருக்க எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்ய வருவதாக உங்களுடைய சித்த பரமடத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமிலேயும் செய்யப்படுவதாக அனுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாக குற்ற செயலுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றம் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் செய்ய வேண்டும் எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்னடிக்கும் உடையவர்களே ஆமீன் நாம் யாவரும் எழுந்திருந்து திரையக கடவுளை போற்றுவோம் உன்னதத்தில் இருக்கிற கடவுளுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியம் உண்டாவதாக கத்தராகிய பராபரணி பரமராஜாவே சர்வத்துக்கு வல்ல பிதாவாகிய
கர்த்தராயிருக்கிற ஒரே பரணகுமானாகிய சுக்ரிசுவே கர்த்தராகிய பராபரணே சுதனே உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்தத்திற்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்தத்திற்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்திருக்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாகிப்பதான் வலது வாரசல் விற்றுக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கர்த்தர் கிறிஸ்துவே தேவரில் ஒருவரே பரிசுத்த ஆவியோடே தேவநாகிப்பதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமேன் ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்று செல்வோம் எல்லா புத்திக்கு மேலான கடவுடைய சமாதானங்களோடு கூட இருந்து நீங்கள் கடவுளை மறுபடியும் குமாராகி நம்முடைய நாதிரே சிக்ரிசையும் பற்றி அறிவியலும் அன்பில் அழைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கடவுது பிதா குமாரன் பரிசு தாயுமாகிய சர்வ வலம்பு பொருந்தின கடவுடைய ஆசிர்வாதம் எப்பொழுதும் உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களோடே நிலைத்திருக்க கடவுது கீர்த்தனையில் எழுபத்தி ஏழாவது பாடலை நாம் பாடுவோம் ஜய 
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்துடைய செல்லக்கடவும் கத்தோடைய நாமத்தினாலே ஆமே